有声音，只是这不起，需要牵着手去听聆听。对，问题乖哦，有一句话叫做“君子报仇，十年不晚”，到时候爹爹看到我再把他……喂，你不要叫他一些有的没有的，好不好？你们俩感情真好，这样都看不出来哪位是温蒂真正的爸爸。哎、欸，你在说什么？老师，我爸比爹爹都是真的，我有两个真的爸爸。啊，我说了，在孩子面前你不要乱来，好不好？谢谢。哎，你们要吵，等我带温蒂回家之后再吵。温蒂，我们回家好不好？放学，今天放你假，你陪爸去上班好不好？来，我们走。吴先生，吴先生，还没有放学。方老师，没大脑出神经，让我们这么生气的实在是没有几个。你难道不知道什么话该说，什么话不该说吗？身为一个班导师，你连学生的家庭背景都查不清楚，想说什么就说什么，你不知道花为伤人吗？尤其是对一个小孩子，我很抱歉。你很抱歉，我今天拿到往你肚子捅一下，然后希望你原谅我，你会跟我说 OK 吗？我已经道歉，不然你想怎么样啊？呃，别这样嘛，大家都成年人了。成年人，成年人就应该更加的谨慎。我看你，披着三十岁的外皮，心智年龄只有十三岁，幼稚。我才二十八，自责我就三十。唐姐，怎么回事？主任，怎么回事？我问问你们学校的方老师吧。方老师，我警告你，你以后要是敢在温迪面前再说那些没有大脑的话，就……哎，真不好意思，唐姐，真真的不好意思，慢走啊，慢走慢走。以后有什么事就跟人家好好说，好不好？你跟人家好好说，人家就会让给你啦，知不知道？啊啊、你没把人家骂哭吧？啊？哎呦，说你很多了，那就好。再陪我画我的家人好不好？我要交作业。啊，温迪，我们已经画过去，等于交过作业啦。是你们的老师没有把同学给管好，所以你的作业才被同学给弄坏的、啊。所以我们干嘛要再画呢？啊？想跟爸比、爹爹一起画画吗？哦，哦嘴巴这么甜啊！那我要一边吃巧克力一边画。哦，根本就是为了要吃巧克力，对不对？嗯，是啊。爸比、爹爹，我要荡秋千。你直接回事务所吧。对啊，晚点还要去修车厂拿车。想到那个后照镜就一肚子火。你是怎么回事啊？开学第一天你就惹麻烦，给你机会代班，你又出错，惹毛了家长。请问你，你还不要当老师啊？我有试着跟他们道歉啊，可是他们不听又不讲道理。现在还有讲道理的家长吗？可是主任。做人本来就是要讲道理啊！学生家长讲的话就是道理，你不要像刺猬一样的嘛！家长一有一点反应，你马上竖起刺来防卫。哎，你小心被投诉啊！原来你是担心我被投诉啊！<笑>我担心我要负连带责任。吼、哦，我看我是疯了，怎么推荐你当班导啊？主任。我有一直在旁边看，其实是对方家长态度太差，禁足他并没有错啊。我告诉你，什么叫沟通？学生家长硬，你就软；学生家长软，你要更软呐、啊。这才是做老师生存之道哎。这是什么老师？老师是为了教导学生，不是为了服务家长。付学费的是家长还是学生啊？是家长。
拜托你不要再给我惹麻烦，好好代班好不好？若不是我要当那种老师，才努力到现在。好了，不要太难过了。现在那种怪兽家长，还有鸵鸟主任，越来越多了，这也没有办法。天宇，谢啦。从我进学校一直到现在，你都一直在帮我。别客气啦，不过你真的不要太冲动。好不容易当上班导，要是跟家长吵架，真的没有好处。谁要吵啦？是我自己说话没有顾虑到学生的感受，有错在先，难怪对方家长生气。哎呀，我就是这个样子啊，没想清楚就乱讲话。更何况，跟侦探的比起来，他们态度算好的。开学只有半天课，可是你也太早下课了吧？哦，我知道了，你翘课哦。才没有，爸比放我假。爸比，老板呐、啊，你也太……鱼雷来了，鱼雷。趁着我带郑雄去医院的时候，把你的小孩带走是怎么样？哈，不想负责任了。告诉我，人家郑雄的伤你要怎么办呢？哈，到社区主管有什么了不起的？嗯，跟某个美操落选比起来，的确是了不起一点点。你，懒得理你。温振华，你说我们家郑雄的伤现在你打算怎么办？嗯，我想你应该有听班长说吧？这是小熊抢我们家温迪的话的吗？我们家女儿绝对不可能打架的。你看，我们家小熊受伤了，脸跟脚都是，而且这里，这里还有眼伤袋。哎，你有没有太夸张啊？你儿子这一点小伤，有必要去医院开眼伤单吗？真无美女女士，你儿子是恐惧的啊？你怎么知道？陈太太，我想小孩的事情不需要用大人的方法来解决嘛。你看他们两个现在这个样子，不是很好吗？大家小王，妈妈有说你可以拿那个东西吗？不能。唐律师，你马上到吗？好，那待会见啊、哦，拜拜。真无美女女士，我们家唐律师待会就要来了。记得把验伤单给他。我想我们家唐律师会教怎么做。嗯嗯、好，熊熊，我们不要跟这种人计较，我们走。走啦，走。哎，带什么班啦？走。哎，你刚才电话是假的吧？当然，不然怎么把他吓走？生气了？没有啊。啊，我我刚才只在想，我怎么没想到这张呢？哎，对了，昨天管局告诉我，最近这附近治安不是很好，要我提醒这住户提高警觉。这还不简单？你去跟我妈说啊，我保证一个小时之内，全社区人都会知道，比贴公告还要有用哦。好，我一定第一个让你妈知道。你在坑人呐、啊！我明明叫你换个刹车皮，你为什么连轮胎避震器都给我换掉？老板，我跟你说过了、啊，我换的时候发现轮胎磨损很严重，然后避震器也漏油，车开起来会不平衡
，万一下雨天轮胎打滑很危险。你在诅咒我啊？不不不不不不不是，我我哎我，我不是这个意思啊。你那么鸡婆，我又没有叫你换。我我打电话跟你说过啦，你说我是专业的，交给我全责处理，还要我算便宜一点啊？哪有可能？我跟你讲哦。除了刹车皮的钱，其他我都不付了。呃，不是、啊，老板，我这个。大哥，我找你找的好苦啊，大哥。自从你单替老大进去蹲之后，咱们兄弟俩多久没见面了啊？看你漂白出来之后，一副人模人样的样子啊。老大说他非常的怀念你，非常怀念以前的日子啊。这是你你客人啊。呃，是啊，啊，我告诉你，运气太好了。像这个东西啊，以前在我老大的手里面，除了拿来，呃，就是拿来修车的，他修车 ，pro 级的，你放心啦。那你们刚才聊什么？聊这么开心啊？啊，这个老板他的车坏了，我帮他换轮胎，然后换避震，然后他说他、啊、多少钱？多少钱？我付，我付。那请问要刷卡还是付现啊？哦，我付现，付现啊。哦，你跟他算了啊。<笑>谢谢，再见，谢谢啊！欢迎再来，唐先，谢谢你、啊。小事一件，不过通常都听人家说修车厂坑人，从来没有听人家说过修车厂被人家坑到时啊。肇事者，哎，小心，我妹回来了。没事没事，我妹啊，你妹啊，开车这么厉害。哥，那诈骗集团来了没？后照镜，方小姐，原来是你呀、啊！等一下，撞车车。是啊，倒霉了，倒霉了。先生，哎，怎么样？之前嚣张的气势跑到哪里去了啊？还是现在知道自己理亏心虚了？嗯，我有什么好心虚的？在学校的事，我我承认我有点错。但是你想趁机卡油的是我没有错哦，我卡油，帅哥你不要误会，不是那个卡油，不是。哥，我明明只撞到他的后照镜，可是他硬要把保险单赔算到我头上。方小姐，我从头到尾都没有想要把账赖在你头上 ，OK？ 好，那个那个纸条，那个纸条上面明明写了后照镜三个字，我赖什么赖？你自己看吧，拿出来看看。看纸条的哦，不是啦，哎呦，你的纸条这么多，我是要怎么看呢、啊？哎，这张，不是不是，你看你这这么多纸条都是你的，我看到纸条我就知道啊，车修就对啦，看什么？不，你们都没有看清楚，害我莫名其妙被拔嘛。不是你拿那么多，哎哎，不好意思不好意思，现在在这里最惨的应该是我。车子被你撞，送来你这里修，最后还被你当成是卡油的烂人。我是上辈子倒了什么霉是吧？你有没有讲清楚？哎，你不是满脑子想乱诬赖人，就是说话不经大脑刺伤人，你这样子能当老师吗？我，唐唐先生，不不好意思不好意思，是我们没有搞清楚误会了。我保证，你的车我一定帮你修好，不收钱。帅哥帅哥，这不是收不收钱的问题啊，该给的我一定给，不该给的我是一毛也不会付的，这是原则问题嘛。我的车 ，Oh my god！ 我的车根本还没修嘛。谁叫你交了保险卡跟赔礼？不是啊，唐先生，今天突然多了几趟道路救援，所以……啊，算了算了，没关系。你是老实人，我信得过的。这样吧，你就继续修，修好了再打电话给我，再来签喽。谢谢。喂。做错事情只会找别人顶罪嘛。方小姐，唐先生，谢谢你啊，车好通知你。哎呀，还有什么事吗？你要去哪里？我可以开车送你。哦，不用麻烦了。嗯，再怎么说你也是师字辈的，我实在承担不起。你讲话干嘛那么酸啊？我只是想表达我的歉意
，用这么嚣张的态度。到底要不要我送？不必了，我不希望有人跟我一样，因为某人烂到家的开车技术而受到伤害。你凭什么这么说？很简单啊，你纸条上的道歉还有联络电话都是用印的嘛，这就表示你平常的用量一定很大。再加上我把车开来这里的时候，你哥跟你爸一副很抱歉的样子，这就表示我不是第一个受害者。这两点加起来，足以证明你的开车技术真的是烂到家。所以，我的命，你赔不起的。我只是很认真的想要表达我的歉意，可是你却这种态度。哦、oh, ，请你搞清楚，你要跟我道歉，跟我要不要接受是两件事。就是我讨厌律师和机车男。你说什么？不是。OK， 方老师，我不管你私底下的品德怎么样，不过既然你是老师，就请你专业一点，好好的教导学生，尤其是我女儿。如果被我发现温迪在学校是受到什么委屈，小心我会。你在威胁我 ？No No No， 这不是威胁，这叫建议。对了。我忘了告诉你一件事，我是一年级的家长委员会代表，意思就是说，我们之后见面的机会还有很多。再回来，方老师。完了，真的遇到怪兽家长，还是最机车的那种，我死定了。说你要组织是去巡逻队，我也要参加。你也太夸张了吧！我就是找几个人分组排班巡逻，而且只限男性，女生入玩太危险。不愧是我们的万年主委，老板，你不但个性好又温柔，长得又帅，超级 g e n t l 出得了厅堂，进得了厨房。你再那么好，小心哪一天我忍不住就把你给吃了。跟你妈一样夸张哎！温妮，温妮啊，你看什么？有个人好奇怪哦。有人吗？没有啊，哪来的人啊？哦，没有啊，老板啊，听说小孩子的脑波波长跟那个那个很接近哎，会不会是问题？他停，不要乱说哦。问题来，我家了，嗯。老板，你还记不记得我们家前面有人搬进去？可是这阵子我都没有看到有人出入哎，你不会觉得很诡异吗？你说的是 B 栋十一楼吗？嗯，他的管理费好像还没缴哎，会不会是跑路了？哎呀，我明天呢找个时间看看，顺便提醒他管理费的事情啊。老板，你人真好，不愧是我们社区的国王。哎呦，不可以啊！啊，因为爸比是我的。啊，我失恋了。你呀、啊、你，我们回家啦。哦。你呀、啊，赶快收拾啊，要回家了啊。哦开学第一天，你就不会惹麻烦，才有机会给你代班。你又出错，你惹火了学生家长，你到底还不当老师啊？有够倒霉的
。人家说好的开始是成功的一半，坏的起头是衰到底的预兆。开学第一天就这样，以后怎么活啊？再重新画一张就有了，好不好？那跟原来的不一样啊！我跟爸比、姐姐一起画的。我不管你私底下的品德怎么样，不过既然你是老师，就请你专业一点，好好的教导学生，尤其是我女儿。你们感情真好，这样都看不出来哪位是温蒂真正的爸爸。老师，我爸比跟爹爹都是真的，我两个真的爸爸。方老师，身为一个班导师，你连学生的家庭背景都查不清楚，想说什么就说什么。你不知道花为什么吗？尤其是对一个小。今天我送温迪上学啊！你没车，你怎么载他去啊？坐公车啊！温迪，你最喜欢坐公车了，对不对？嗯，很多人很好玩。嗯，赶紧啊！喂，你该不会是要去找那个方老师的麻烦吧？还是你聊我？嗯，误会就已经解开了，你何必那么计较呢？唐湘琪，你的度量可不可以跟你的身高成正比一点啊？啊？没办法。谁叫我太爱《汉谟拉比法典》里面的原则，以牙还牙，以眼还眼。新仇家旧恨，不做点什么，实在是有点、嗯、说不过去。你哦，哎，问你赶快吃，赶快吃啊！喂，不要做的太过分。放心，绝对在合法范围之内呀、啊。<笑>翻到第十页数积木的那一页，小朋友会数积木吗？会。好，那跟着老师一起数哦。来，一、二。少个积木呢？五十五个积木。好，非常好。那现在呢？老师再困难一点点哦。如果老师把这边再加上一个十个，再两个十个，现在黑板上总共有几个积木呢？一
圈圈总共是几个圈圈啊？十八个圈圈，很棒。那这边有四个圈圈加上七个圈圈，总共是几个圈圈？十一个圈圈。好，那这边如果有十个圈圈的话，是少了几个圈圈呢？一个圈圈。非常好。店主，发生什么事啊？干嘛那么生气啊？那个机车男，他竟然陪读哎，还盯了我一整节课，你都不知道他看我的笑脸。机车男，谁啊？还有谁？就是温蒂的爸爸。哪个？姓唐的那个。那个小鼻子小眼睛的机车人大水怪。哦。哎，店主，你忍着点。就像主任说的，万一再被投诉，就糟糕了。啊，不要！我才不会认输呢。机车男，接招吧。哎，店主，你现在堂的是国语啊？谢谢。
。啊，不是说好给我半天假的时间吗？什么资料？哦，那个，这应该在我右边柜子的第三个抽屉吧。嗯，好，先这样，好，好，拜拜。温蒂，你爹你被老师抢走了，唉，爹地又惹老师生气了，真拿他没办法。方老师，现在上课时间，你把我带来这里干什么？你是想要跟我约会是吗？唐湘西，唐先生，我现在对于之前误会你、态度不佳，还有之前在办公室没头没脑的发言，正式向你道歉。对不起。啊？但是麻烦你，请你不要影响我上课。还有上课当中手机要记得关机，这是最基本的道理，连小学生都懂。难道你幼稚园没有毕业吗？方老师，请你注意你的态度。再怎么说我也是家长委员，我可以。家长委员那又怎么样？就是因为你是家长委员，更应该以身作则。要陪读可以，要盯我随便。如果我教的不好的话，也请你指正。但是请你不要影响我上课。受教育是学生的权益，你不是律师吗？是权利。根据宪法第二十五条。不管是什么，你都不可以影响我学生的权利。权利，反正我。有什么好笑的？你这个机车男大水怪！机车男大水怪。对，我就是骂你怎么样？想投诉我吗？请便。爹地，哎呦，温迪，你怎么跑来这里啦？爹地，不要再欺负老师了啦，不然我要跟爸比讲哦。对啊。啊，你爹地没有，你这个告状鬼。爹地才是坏坏。好啦，那爹地不坏坏，爹地下架好吧？啊？之前的事情，对不起，以后温迪就麻烦你了。啊？我之前以为你是个个性冲动、没有主见、只会迎合家长的老师，可是我现在发现，你是真的会替学生着想，甚至不惜顶撞家长，所以，我可以放心的把温迪交给你了。你是什么意思啊？所以你之前是故意的喽？温迪，爹爹要去上班喽，你要乖乖上课，听老师的话，不要打瞌睡哦，好不好？弟弟也要乖乖上班哦，不然我叫一凡来打你哦。哦，弟弟好棒，啾啾，乖乖上课。嗯，方老师。哎，那。早想的老师，莫名其妙。文迪，走，我们去上课。
喂，吓、啊？喂，小心，来了。温振华，你在那边干嘛？不不，你要干嘛？好了，你哎呀，哎，哦，哎呦，嗯，臭哎，那你进去啊？不是，我我进不去啊，这门开着，你进不去，你在说什么？哎呀，不管了，继续干，帮我继续干，快点，快点。洗一个礼拜袜子，别，别别别别，好好好，好 ，OK OK 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 OK， 好，我帮你洗，快，快，快，好好好，哦，超臭的啊，这个不是垃圾山吗？这里。没看到人，倒是看到了有人把垃圾山来当造景的。哇塞！应该是个女的，是，还活着吗？看看，嗯，还活着哎！哇塞，我怎么这么地方还能活？哎，因为每个人都跟你一样洁癖男。喂，如果不是我们那个家能做人吗？你啊！啊，感谢这个家有你的洁癖才得以存在，好不好？我好饿。哎。不会说话，就就说还活着嘛生化大战是吧？啊，哎，赶快赶快进来！哎，别闹了，快点，快帮我扑报警，一路扑到厕所去，快点！啊，好好好好好。啊，那先生，你简直在家里研发生化武器嘛？这太夸张了，他这个厨房简直是个超大型的培养皿，你知不知道？算了，不搞了，先洗澡了。睡你身上之后，赶快解决一下。我直接上不了，那时候拿来给我看。啊，好，行。哎，那那个椅子要不要帮你解决？我不管那么多了，走开了。其实有时候我都会误认为那个家伙是我老妈，你知道吗？有时候，哇塞，这家伙完全活在自己的世界里。
小姐你好，我是这个社区的主委，我叫温振华。由于你基线管理费会缴，所以简单来说，他就是来讨债的。嗯，钱？哦，我有。回家呢？快快快快快快快快快去跟他拿快递！那怎么我去你去你去主委耶？我主委你加油啊！我没有时间做第三天接触，我要走。不不不不不不不！你要去哪里？我我当去上班啊！我当主委，我付房贷啊！啊不不不不不不不不不不！太慢，太太。外星人就交给那啥处理啦。哎，你不先洗个澡再出门啊？那是上衣服，不要丢在洗衣机里面哦。你先处理好你的椅子再说吧。外星人再见。要牵着手去用心聆听。